。喂，我是民宿的房东，刚才给你那儿座机打电话，你接起来怎么不说话呀？不说话，我没有接电话呀，我才刚到民宿。奇怪了，那没事了。啊，他为什么会说接通了呢？难道是这电话有问题？打一遍试试，看一下号码是多少。电话没坏呀、啊，可能是房东搞错了吧。接通了，可是这里座机根本没人接啊。咦，和房东说的情况一样，电话接通了，但没有人说话，这到底是怎么回事？原来这里的电话不止一部，这些座机都被连在了同一种位置。也就是说，喂，刚才接通我和房东电话的，是房间里的另一个人。就一千万，多余的我一分都不要。陈家，马山，我让人带定金过去。给你一个小时，过时不候。你他妈拿错剧本了吧？怎么打电话胡言乱语的？我跟这人斗着玩呢。前两天啊，我接一电话，对方上来就说要找我合作，嗯嗯、还说非要给我投资一千万。今终于肯接我电话啥？你打错了吧？我给你投资一千万，咱们一起合作，好好干。我给你两千万，你进去医院看一看。这种打错电话的，我一天能接好几次。他却很肯定的说号码没问题，不可能啊。对了，你手机号不是刚换的吗？那对方可能找的是这号码原来的用户吧？大号码不用销户了，然后被你拿到了，哦、这样的解释。那你还要约他见面干嘛？本来不就是扯淡吗？他又不知道我在哪。再说了，他要真找到我，还真能给我拿出一千万吗？笑死！这是我们老板给的定金，二位过目。哼，你干什么？这这一一切都是真的，真的也跟你没关系。你快跟人家解释清楚，赔偿人家就是要投资我呢，大不了我赚钱再给人家转个保险。哎、欸，嘿，钱在这儿了，货呢？货，货，货，货！你们准备好了吗？我准备开了。三，这你真是。我觉得我就是。哎，你们看，怎么老有人想给我隔空投送照片呢？谁？哎，咱们刚才从家走的时候，我也收到过这个型号的手机发来的隔空投送。咱们在路上的时候，我手机也收到过这人的投送请求。我以为有人发错了，所以没。我当时就给拒了。隔空投送的距离也就五十米，也就是说，从家里到路上再到这儿，这人一直跟着我们。接受照片，看他到底想干什么。嘿、hey, 嗯，你们好吗？哈哈哈哈哈！你你们别动啊！你是不是有病？说，你为什么从家到这儿一直跟着我们？你在说什么？谁跟踪你们了？我从早上就在这儿了。不信你们随便找人问问。什么,什么跟踪呀？从他之前拍摄的照片时间来看，他确实没离开过这儿。跟踪我们的人不是他，一个陌生人，你看不见他在哪，他却始终存在于你身边。没有你的微信电话，却可以把偷拍到的照片投送。这也太闹心了，我还是把这功能关了吧。不用担心了，来的路上我试过了，隔空投送的五十米范围内没有再搜到过这个名称，所以不用担心了。上一次的循环是在十点零一分结束，为什么会延后了一分钟？我应该是做对了什么？对呀、啊，我怎么一直没想到呢？小区断电。肯定是因为有人要去检修电路，只要把检修的师傅拦下，不就可以终止循环了吗？哎、等一下，居然真的成功了！轩轩，轩轩，居然敢偷袭我，在，我就不信了！你有病啊！你把车停在那儿干什么？听我说，你先待在这，绝对不要断小区的电源，明白了吗？等我成功了再向你解释。轩轩，轩轩，小雨姐怎么才来？才来，你都不知道我来多少趟了。怎么会这样？不是已经结束了吗？轩轩，轩轩，轩轩，轩轩，哎，又梦到他了。如果结局不是这样，该有多好啊！今天正好都没有其他人，那我来，我来。你干嘛、啊？不好意思，我我进错帐篷了。你脑子有病啊！这么大沙滩就这一个帐篷，你走错个屁呀、啊、你！你说这人想干嘛呀？我觉得
，这人怎么那么下来踩点呢？啊，过来看看帐篷里有几个人。万一要是真的就你一个人躺在这里的话，哎，他刚才进来的时候，你们有没有留意他手上的动作？不会在这装什么东西监视我们吧？他不会就站在外面偷听咱们说话吧？啊？哎，误会误会，这是误会，这是误会。我朋友说也在这儿扎了帐篷等我。你们的帐篷和他发过来的照片是一样的，所以我才走错了、哦。原来是这样，咱们净瞎猜了。哎，对了，你们来的时候有见过这个帐篷吗？没有。那帐篷附近这片碎石滩你们见过吗？哦，见过。在哪儿见过？嗯、在涨潮前见过。我呀，还能玩呀！哎，你会不会？你冲我打喷嚏？哎，我帐篷去哪儿了？哎，小明，你没事吧？小明，小明，我就出去上了个厕所，回来怎么帐篷没了？你为啥事呢？就这。切、嗯嗯嗯。怎么还没回家呀？我在这里睡着了。别忘了，咱早去，今晚十点饭店。糟了，时间来不及了。赶不上电梯，就是从爬楼上来了。我不是在电梯里吗？怎么回到这里了？刚才的事情又发生了一遍，难道我陷入了循环？怎么回事，萱萱？喂，喂，萱萱在家有危险。原来是因为萱萱在家出事了，我才陷入循环。每次十点进电梯，循环开始。可是怎么才能在一百二十秒的时间里，不坐电梯从负一楼五十二第四次循环？为了能赶回去救萱萱，只能不停的试。第六次。第九次就第十次，第十一次，第十二次，三、二。小区每次断电就是循环的开始。那给我去小区外面。谁呀、啊？是是我的外卖到了。怎么又点外卖啊？您好，您的外卖。我出去看个电影，快跟你妈说一声不就行了？这这么麻烦吗？他要是同意我出去，我就不费那个劲。哦，对了，千万记得跟我什么，我怕老师不知道就进我屋。好了好了，知道了。嗯、好不容易回来了，家里做的饭不吃，就爱吃那些外边的东西，一点营养都没有。啊！吃完了别把垃圾放屋里，知道了没？快，小雨，我刚出手机才发现我的票是在另一部手机上买的。你的手机呢？在客厅中间呢，放去哪？你怎么这么多事儿啊？坏了，刚才没锁门。喂，刚才好险，差点就被你们发现了。什么？从家里出来，你怎么也不跟我说一声？差点我俩就碰上了。如果阿姨没在家的话，那刚才那个人是谁？